I feel a type of way Yeah, I don't know about the real side of the story Can't live if it is what it is If I lose it right now Top 5 best universities in Brazil <laughs> Oi galera, tudo bem? Now, today, we are here with a video, something a little bit different, I guess you could say. Um, top 5 best universities in Brazil. Now, I wanted to react to this, honestly, just to see what the universities are like in Brazil. Now, I know... Um, the Brazilian education system is a little bit, actually, it's quite a lot different to the um, English education system. Um, I know college, college and university in Brazil means the same thing, but in England, college and university are two completely different things. In England, you start at primary school, which is like little school. Then when you're 11, you go to secondary school. Then when you're 16, you go to college. And then once you're about 18, could be a bit older, you go to uh, university. But not, not everyone goes to university. In fact, not not many people. I'm freaking excited just to see what these, these universities are like. So, yo, let's get into uh, this reaction. Todos os anos, milhares de jovens brasileiros estudam para tentar entrar em uma boa universidade. Mas... Oh yeah, one thing I wanted to say as well. I know I, I don't, uh, sorry I paused. I just like to explain to you guys, you know. Um the so college I think in England is the same as high school in Brazil, but I don't think college is necessarily all the same like i think college is a bit different to high school in brazil but that's what the comparison is so and then university is after college which would be university for you i, I don't know it's just confusing bro <laughs> você já parou para pensar quais são as melhores universidades do brasil nesse vídeo você vai descobrir quais são as cinco melhores universidades do país ok YouTube. E em quinto lugar está a Universidade Federal Federal University of Santa Catarina. Federal de Santa Catarina, fundada em 1960, 1960? sendo atualmente a maior universidade do estado, yeah. oh, com gosh. cerca de 70 mil pessoas entre servidores públicos e estudantes. A Wait. sede da universidade fica em Florianópolis, no bairro Trindade, mas possui mais quatro unidades. O campus Araranguá, o campus Blumenau, o campus Curitibanos e o campus Joinville. A universidade oh, é damn. tão grande. So it's, it's, it's in many different locations? The university is so big that it offers 120 undergraduate courses. Se oferece cerca de 120 cursos de graduação e. Well, 120? Quase 150 programas de pós-graduação. Wow. Além de ter até um colégio de aplicação para atender os alunos do ensino básico. E a estrutura da universidade é bem ampla, possuindo, por exemplo, laboratório, planetário, museu, fazenda, restaurante universitário oh, e até damn. moradia estudantil para os estudantes de baixa renda. E o valor do orçamento anual de 2019, que o governo repassou para a universidade para bancar todas as suas despesas, foi de quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. Cause this university looks really goddamn good. It looks really, really good. Like, it has a lot of different, um, sort of, like, facilities, you could say. Wow. Wow, wow, wow. So, yeah, this is definitely the equivalent to, well, university here. But... Yeah, it, 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 it is just confusing because obviously university doesn't mean the same th it, like, oh man, it's just confusing to remember that this is Brazilian education system, not British education system. But wow, these places look absolutely amazing, bro. A Universidade Federal de Santa Catarina, apesar de ser uma excelente faculdade, está na quinta posição, na frente da UFRJ, por exemplo, pode gerar um certo questionamento. No ranking da Folha de São Paulo, ela está na sétima posição, 
Mas nesse vídeo, estamos utilizando um ranking internacional que é referência no mundo todo. Inclusive, eu vou deixar o um link aqui na descrição do vídeo. E em quarto lugar, está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. 1934. Gosh, these have been around for a long time. 1934? Holy moly! Com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nessa universidade circulam diariamente cerca de 40 mil pessoas e 40, mais qualificados people. ensinos do país. A área física da universidade é dividida em cinco unidades. O campo central, o campo saúde, o campus do vale, o campus olímpico e o campus litoral do norte. A estrutura da universidade conta com mais de 300 prédios que além de ter diversos laboratórios, bibliotecas e auditórios, possui museu, centro de teledifusão, restaurante universitário, observatório astronômico e até o hospital de clínicas de Porto Alegre, que é um hospital público de referência. Hold on a minute. These universities are really freaking good. These are really, really good, bro. Uau! Uau! no Brasil, e talvez seja por isso que os cursos da área de saúde costumam ser os mais concorridos dessa universidade. E entre os diferenciais dessa instituição está a alta qualificação acadêmica da equipe de professores, sendo que mais de 90% deles possuem a titulação de doutorado. E o valor do orçamento oh, anual de 2019 para bancar todas as despesas da universidade foi de cerca de 1 bilhão e 800 1.8 billion reais That is scary how, how much is that in pounds? Let's have a look Let's have a look how much this would have cost in pounds, bro So How do I Google will not understand Will it, will it uh, So one One Hold on <laughs> Wait 1.8 Billion Brazilian. Oh, that rhymed. Reais into pounds. So 1.8 billion Brazilian reais is 246 million pounds. So with that is, I wonder how much universities cost to make in England. Surely it's okay. Hold on. I don't actually know. I can't think of any universities in England. Uh, okay, let's let's use the most easiest one. How much did Oxford University cost? I wanna. I wanna. <laughs> I wanna know how much. Uh, it won't tell me that, but okay. So 1.8 billion Brazilian reais is 246 million British pounds. Muito interessante. 200 milhões de reais. That is so much money, though, bro. Curiosidade <laughs> sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que lá já estudou três ex-presidentes do Brasil: o ex-presidente Getúlio Vargas, oh, wow. o ex-presidente João Goulart e a ex-presidente. That's Dilma. pretty cool. Certo? E em terceiro That's pretty lugar, cool. está a Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais. Em 1927. 1927. These are real. Hold on. When did universities become a thing in Brazil? Like, how long ago? Like, these are all super duper, like, founded a long, long time ago. So, I guess, I don't know. Tal Mineira, a instituição possui cerca de 72 mil pessoas em sua comunidade. 70,000 people cidades de Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantina e Tiradentes. A estrutura da universidade conta com diversas bibliotecas, laboratórios, restaurantes, moradias universitárias, espaços culturais, fazendas e até com dois hospitais universitários, que conta com mais de 2 mil estudantes de medicina. E não é à toa que o curso de medicina é o mais concorrido da UFMG, sendo considerado o terceiro melhor do Brasil. 
Um dos grandes diferenciais desta instituição é os investimentos nas áreas de pesquisa e inovação, possuindo mais de 750 núcleos de pesquisa e mais de mil registros de patentes. E o valor do orçamento de 2019. This one looks freaking cool. This, did you say it had two university hospitals? Oh my goodness! Nove, para bancar todas as despesas dessa universidade, foi de cerca de 2 bilhões e 250 milhões de reais. 2.2 billion. Imagine having 2.2 billion. E um fato curioso sobre a Universidade Federal de Minas Gerais é que lá já estudaram diversos empresários, como, por exemplo, o fundador da Localiza, o fundador da MRV e do Banco Inter, e até oh. o ministro da Economia, Paulo Guedes. Que... That was cool with the other one, that there was three former um, presidents. Wait, do you call them presidents in Brazil? I'm pretty sure that, um, sorry guys. <laughs> I don't know what's wrong with me today. I literally just woke up. My brain is not working. But there was three uh, former presidents who studied there. And this one's had a load of businessmen and big businessmen as well. Um, yeah. By the way, when I said, do you, you call them pri uh, presidents in Brazil? It's because in England, we called them prime ministers. But it's the, it's the exact same thing. Because obviously in England, we have the queen as well. So, yeah. <laughs> E em segundo lugar, está a Universidade Estadual de Campinas, oh. também conhecida como Unicamp. Fundada em 1966, e mantida pelo governo do estado de São Paulo, a universidade oh, conta com aproximadamente 34 mil alunos matriculados em 66 cursos de graduação e 153 programas de pós-graduação. Além da cidade de Campinas, as instalações da Unicamp se estendem aos municípios de Piracicaba e Limeira, onde possui mais dois colégios técnicos com mais de 3 mil alunos. A Unicamp é a universidade pública brasileira com maior índice de alunos na pós-graduação, com quase 50% de seus alunos, que corresponde a aproximadamente 12% de todas as teses de mestrado e doutorado em desenvolvimento no Brasil formando todos os anos cerca de 800 doutores. Why? Formando to And todos every os year, anos. about 800 new doctor's degrees are granted here. Wow, that's that's impressive. That's really impressive, bro. I'm not gonna lie. These Brazilian universities really do look great. Like they look really goddamn good. Really, really good, bro. Cerca de 800 doutores. Mas o grande destaque desta instituição está em pesquisa e inovação. A Unicamp é responsável por 8% de toda a pesquisa acadêmica realizada no Brasil. E o valor wow. do orçamento de 2019 That is para todas as despesas da Unicamp foi mais de 2 know. bilhões. How much is that in pounds? I'm oh, sorry, I love like translating stuff, like, I don't know, into uh, pounds. So, 2.6 billion. Hold on, let me just type it up here. I can't see that number. I need to make it bigger. 2.6 billion reais. 355 million pounds, bro. That's an expensive place. E 600 milhões de reais. E a Unicamp é tão forte em pesquisa e inovação que ela é a segunda maior organização de pesquisa do país. Second largest. A estatal Petrobras. Oh, a... it's literally, it's literally. Atração. Wait. Que ela é a segunda. It literally is the second largest research institution in the country. Whoa. That's that's really impressive, bro. A maior organização de pesquisa do país atrás somente da estatal Petrobras. Wow. E a melhor universidade do Brasil é a Universidade de São Paulo. São Paulo. Também oh, conhecida como USP. I thought it would be São Paulo. 
Criada em 1934 e mantida pelo estado de São Paulo, 1934. a USP é a maior universidade pública brasileira e a universidade mais importante do país. A universidade é tão grande que possui 183 cursos de graduação e 239 programas de pós-graduação, que ao todo conta com quase 100 mil alunos. 100.000 students are enrolled there. Oh, that's a lot of people. That is a lot of people, bro. Articulados. A estrutura da USP é impressionante. Além de possuir museu. Wait, so actually, a hundred thousand people enrolled here. How many people go on to go to university? Like, does literally everyone go to the university? Or is it only like 50% of people go from high school to university or like 25% or maybe like just 10% or is it literally everyone? Because, yeah, I, I, I'm very interested to see how many people go to university in Brazil. Deus, laboratórios, restaurantes universitários, moradias estudantis, dois hospitais, restaurantes oh, universitários, moradias... That's, so that's just for students to like sleep there? That's amazing. Moradias estudantis. Dois hospitais e diversos Two órgãos especializados da universidade, a USP Damn. ainda possui o CP USP, o maior complexo esportivo estudantil da América Latina. So e para desenvolver suas that atividades, a USP crazy. conta com diversas unidades espalhadas pelo estado de bro, São Paulo, on level. Como, por exemplo, o campus, this one is on Paulo, another level, bro. o campus de Lorena, o campus de Piracicaba, o campus de Pirassununga, o campus de Ribeirão Preto, o campus de Santos, o campus de São Carlos, além de diversas unidades de ensino. Oh, there was so many, there was so goddamn many then. There was so many, but yo, let's just go back a minute. I want to see that sports place. Look at this. That is a huge sports facility, bro. That is crazy. That is crazy, bro. Wow. E centros de pesquisas em outros municípios. A instituição é tão grande e reconhecida que é responsável por mais de 20% de toda a produção científica brasileira. 20%. Além de ter 99% dos seus professores possuindo título de doutorado. E o valor do orçamento de 2019 para bancar todas as despesas da USP foi de quase 5 bilhões. Sorry, big, big money numbers. Big money numbers making me scared, bro. Oh my goodness me. 5.7 billion. How much is that in pounds? <laughs> I'm sorry. I, I, I'm just really nosy. I need to know everything, bro. Ay, ay, ay. 5.6 billion. It's literally almost a billion pounds, bro. 765 million pounds. Pa 765 million pounds. e 700 milhões de reais. E uma curiosidade é que apesar da USP ter o maior orçamento de todas as universidades, ela não é que possui o maior custo por aluno. Segundo uma reportagem do jornal O Globo, a Universidade Federal de São Paulo é a que tem o maior custo por aluno, que equivale a mais ou menos 81 mil reais por ano por aluno, ou seja, em torno de 7 mil reais mensais. Já a USP, por exemplo, tem um orçamento de, em média, 5 mil reais mensais por aluno. E também, é claro, já estavam diversas pessoas importantes na USP, como, por exemplo, o famoso médico Drauzio Varela, o apresentador e jornalista William Bonner e até o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. E se você gostou do vídeo, não se esquece, 
se inscreva no canal. Amazing, bro. That was very, 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 very interesting to see universities in Brazil. And I gotta say, I am impressed. I am very impressed, bro. These universities looked absolutely insane. They, they looked like insane. I Sorry, I just had to play this video to get it to the 10 minute mark. Why is it all annoying me? Okay, there we go. Uh, no, we've got to play the rest now. I'm sorry. It's just, it's just OCD. Just play. Sorry, it's because it was so close to the end. They had to finish it, bro. <laughs> but, yo, that was so amazing to see these universities in Brazil. And, yo, 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 yo. They were really goddamn good. I'm honestly, like, impressed. Really impressed. These looked amazing, bro. Wow. Wow, 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 wow. Um, I wish I could compare it to a, an English university, but to... To do a tour around an English university, bro, they're probably going to charge me like 20 grand to just step one foot in the university, bro. <laughs> but I could maybe try. I could I could, def I could, for sure do um, a school tour in England. I could for sure go to my school I went to and do that. Um, but damn, they are, they, they, that was actually really impressive. And 5.7 billion hay ice for the Sao Paulo Institute. Wow, 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 wow. But yo, if you would like more videos like this, make sure to like and subscribe. And ciao. Whoa, 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 whoa.